。妈，我马上就去医院。嗯，好的，好的，好的。醒了。你你是谁啊？你为什么绑架我？你快松开我！放开你也行。宋安强，我给了你五天时间解除婚约，可今天是第六天了。什么婚约啊？五天前……啊，你就是给我发短信的那个神经病！宋安强。我不管你用什么阴谋诡计让他逼我跟你结婚，但现在，你最好主动去找他，解除我跟你的婚约。你，你这个人实在是太可笑了，我都不认识你是谁，我怎么和你解除婚约啊？而且，而且你绑架我是是犯法的，是别人把你绑了，扔到我家门口，我好心把你送进来的。那你快帮我解开绳子，要不然，要不然我报警了。欲擒故纵，你就只有这点手段。既然我们签了合约，我想对你做一些我喜欢的事情。如果错了，你就懂。我懂了，我懂了。我我想起来了，我是和你有婚约。想起来了，想想想起来了，我一定和你解除婚约。你今晚了。早这么说不就对了？如果你明天还没解决好的话，而你又被人绑到我家外，那时候我不一定能够帮得了你。你可以走了，记得你的承诺。什么人啊，莫名其妙。妈，你不和我商量，就随便将我嫁了出去。我怎么能和一个根本就不认识的人结婚呢？我不管，我也不管。你敢？你迟早就要嫁人的，反正要嫁人，找个有钱的人家嫁了不好吗？可是我，可是什么可是？早点嫁人，帮家里还债，不可以吗？你弟弟现在是植物人，看病治病，欠了好多债。难道不需要还吗？你怎么光想着你自己啊？可是，可是我毕竟是你的女儿啊！你这样对我，你有这个权利吗？妈，你简直就是一个养不熟的白眼狼！我辛辛苦苦把你拉扯了这么大，还供你读书，你一点感恩的心都没有吗？你真的是无情无义、啊，妈！我的爱呀、啊，我上辈子到底是造了什么孽呀、啊？妈，弟弟治病欠的钱，我会想办法还的。你来还，他们楚家已经答应给我们两千万的礼金了，你就安心的去住楚家的少奶奶
，听话，好吗？你把事情解决完了。那个，对不起啊，我回了家才知道，是我妈瞒着我和你们家订了这场婚事，抱歉，给您添麻烦了，对不起。宋元桥。跟我来。如果你的胃疼跟离婚一样，也是左膝，那你赢了，我分辨不出来。我没有演戏。那好吧，如果你这么在意的话，那你先提离婚，我签字。不要再玩什么欲擒故纵的把戏了。你明知道那个人是不会同意跟我离婚的，我根本就不知道那个人是谁，而且我也不想要你们家的两千万礼金。无论如何，咱们离婚吧。你胃怎么样了？好多了。给我去做饭。现在，我们可以解除婚约了吗？宋安强，我发现你不当演员真的可惜了。不过既然你想玩，我奉陪到底。我没有，我是真的想和你离婚。那你去找那个人说吧。
我达不到。楚飞人，楚飞人，楚飞人！飞人，你个大变态！这楚楚楚先生，我我刚才不是故意骂你的，我刚才是在做梦。你怎么在这儿？真是不知羞耻！明明是你自己昨天晚上喝醉了，还赖在沙发上不走了，你还把我……我的耐心是有限的，我只是在这里借住了一晚。我看你是想住在这里一辈子吧？我没。为什么我每次从这里出来都要这么狼狈？那个楚长明又是谁呀、啊？我听说他在你那里住了一晚，看来你是接纳了他。半个月后婚礼照常进行。他住了一晚上是不假，但是你的阴谋诡计，休想得逞。我不管你什么想法，总之，这婚你不结也得结，这人不娶也得娶。宋安桥，你到底是谁？嗯、佳琪，不好意思，我来晚了。宋安桥，我怎么感觉我是来给你干活的呢？我这都忙活半天了。对不起，对不起，我出了点意外，耽误了。跟你讲，像你这样的外地人，做什么都是要拼命的。如果因为你的原因影响了整个店的业绩，你是要负全责的。我这不差一分钟还没迟到吗？宋安桥，我就跟你明说吧，我好不容易找到这个工作，马上就要转正考核了，我可不想被你拖了后腿，以后注意点。嗯、先生，请问您需要买点什么吗？跟我走。洪凯，干嘛？你你不就是有个男朋友吗？看一会儿店长来了，你怎么叫他？
楚飞远，你放开我！闭嘴慢条啊，妈，对不起你。妈，你也知道，我也是没办法。你看你弟弟，就是一个烧钱的无底洞。我们家也欠了几百万，所有的亲戚都借怕了。你看妈妈身上这个衣服，还是三年前买的。这种苦日子，妈妈也真的是过够了，过怕了。恩乔啊，上次都怪妈妈不好，妈妈说了不该说的话，你能原谅妈妈吗？你别哭了，咱家还有我呀，我现在已经找到工作了，等我实习转正，就有能力养活你和弟弟了。妈妈一把年纪了，怎么都能凑合着过完这一辈子？可是，你弟弟还年轻啊，乔啊。这次就算妈妈求你了，好吗？妈这该死的女人，居然又敢毁约！小远，奶奶听你爸爸说你给我找了个孙媳妇，是不是？我都看到照片了。您别听他胡说，这婚我不接受。你说什么呢，小远？奶奶，你是不是非得等我入土了，你才会把这个婚结了啊？妈，您别激动，他们小两口啊都住在一起了，你放心吧。您这一激动，血压就上来了。飞远，你怎么这么不听话？看把你奶奶气的。我们对你没有别的要求。现在你奶奶就这点愿望，你难道还不答应？公司还有事情，我先走了。您保重身体。别演了。
宋安桥，能不能打起点精神来啊？整天没精打采的，顾哥下次还会再来吗？对不起啊，我刚刚在想事情，走神了。要是我们每个人都跟你似的，上班时间想事情，咱们这边还看得下去吗？对不起啊，我会改正的。马上就要转正考核了，你不想转？我跟你讲啊，做人要有自知之明。你看看自己那样，活生生一乡下人的样子，人帅哥凭什么看得上你啊？他最多呀，就是图个新鲜，跟你玩玩。说句别的，你就别痴心妄想了。你什么时候下班？你干嘛？东西还没卖完呢。宋安桥。上次经理可说了，你要再在上班时间私自外出，明天就不用再来了。你把这里所有东西给我打包了。哦哦，好的，先生，我看看有没有足够我打包盒啊。宋万桥，你已经下班了。不容反驳，楚飞远，你是小孩子吗？这分明就是一份不平等合约，我我为什么要给你签这样的东西？不签也行，给你一天时间，还上两千万。的时间去还这两千万吗？啊啊啊！宋小姐，我是个商人，不要用这种遥远的期限给我做保证。我看你是想一辈子来赖账吧？楚飞远，你能讲点道理吗？一天时间两千万，我根本就还不上。那就签字。不想结这个婚，为什么要让我签这个夫妻守则啊？你说呢？我说，我说，你结婚也不想结，离婚你又不签字，你你分明就是神经有问题！你你干什么？我忽然想起，我对你做什么都是合法的。既然你什么都不想签，那我。也不必对你太矜持。我我签，我签字。我签好了。合约还是备受。三天之后举行婚礼。什么？这哪里是一份夫妻守则啊，分明就是一个霸王条约！哼，楚昭明，在我弄清真相之前，就先陪你好好玩玩。从今往后，你住这儿。
飞远，你不能言而无信，你答应过我的，不怕。我饿了，给我做饭去。早啊，我去上班。从今天起，我会送你上班。哎，不用不用了，我自己坐地铁去就行了。你已经是第三次违反夫妻守则，我不希望还有第四次。这也算啊？你说呢？算。下班之后我来接你过去。顺便找楚长明给点零用钱。其实我……你说什么？呃，好吧。明明离这个影片还有一段距离。哼，这女人，难道嫁给我楚飞宇是不可告人的事？对，还是小远会办事儿。小乔，明天我就给你账上转三百万营养费。祝你们新婚快乐，早生贵子，也让小远他奶奶早点抱上正孙。天佑，刚进楚家门就来要钱，还真是迫不及待了。楚乔，你怎么说话的？快跟你嫂子问好。嫂子好。哎，嫂子，你跟我哥认识多久了？半个月吧。嫂子，你这么厉害的呀？才半个月就能让我哥把你娶回家，真的是比狐狸精妲己还厉害呢。楚乔，你胡说什么？你上楼访视去，今晚别吃饭了。我刚刚说什么了呀？还不能在自己家说话吗？真是。楚乔，出了趟国。长本事了是吧？我今天不教训你。方乔，我们走。哎，哥，我跟嫂子开玩笑的。哎，嫂子，你家里是做什么的呀？爸，嫂子家企业肯定跟咱们楚氏集团有互补性吧？我在一家糕点店做实习生，我们家没有企业。妈妈没有工作，在家照顾生病的弟弟。啊，嫂子，你家境这么惨的呀？对，那是要找一个有钱的人家才行，否则你一个外地来的女孩子，在这里混到什么时候才是头啊？楚乔，给他道歉。哥，道什么歉啊？为你的混账话，道歉。哥、啊，你从小最疼我了，我刚刚说什么了呀？你非要让我道歉？别跟我在这嬉皮笑脸的，给我道歉！我不。他一个外地来的糕点店实习生，不知道使了多少下流作贱的手段才加进我们家。他什么身份呀？还想让我向他道歉？哥、啊，你怎么可以打我呀？我刚才说错了吗？你为什么要让哥娶这种女人？这种外地来的穷人，明显就是冲着咱们家钱来的呀！谁教你的这些混账话？你一个女孩子，说话怎么如此恶毒？你怎么可以为了一个外人打我？你不是我爸爸！我永远不会原谅你们的。你，安乔，你妹妹不懂事儿。我跟你道歉，我和他妈妈离婚以后，疏于管教
，让他在外面学坏了。哼，你总算说了点良心话。好多了，我自己可以。哎，我我怕别别人看到，被别人看到我抱你，是很丢人的事情吗？以后遇到类似的事情，不要怂，你越害怕。别人越兴奋，知道了吗？你是我的人，我不会让你受任何人欺负的。早点睡觉，明天起来别耽误给我做早饭。拎着行李箱去哪儿啊？啊，嗯，我去上班。我记得你今天轮休吧？以后要是随机离家出走，打十下屁股。过来。你给我解释一下，我心里过意不去，所以我就趁你睡着的时候，帮帮你帮。我是说，这是什么？这这是创创可贴啊！你不说是创可贴，别人还以为我脖子上来大姨妈了呢。<笑>